자, 그래서 오늘은 I want to see the flowing lights 그 뒷부분부터 볼게요. <웃음> What? Oh, well, I was hoping you would take me to see the floating lights. Oh, well, I was hoping you would take me to see the floating lights. Oh, well, I was hoping you would take me to see the floating lights. Oh, well, I was hoping you would take me to see the floating lights. 자, 일단 해석을 하면 I was hoping, 내가 바랬어요. 뭘 바랬냐면 은 과거 진행 때문에 그때 좀 이렇게 생동감 있게 얘기를 하는 거죠. 제가 바랬던 게 뭐냐면 은 You would take me, 저를 데려가 주기를요. 뭐 어디로요? To see, 뭘 보는데, 뭐를? The floating lights, 등불들을 보러 가는데 저를 데려다 줬으면 좋겠다고 희망했어요 하는 구문인데 자 여기서 하나 볼 거는 우리 hope, 희망하다 라고 할때 보통 비슷하게 쓰이는 게 wish라는 단어도 있죠. hope과 wish의 차이를 굳이 보자면 은 hope은 이렇게 가능성이 좀 높은 것들 거의 일어날 거라고 생각을 하고 염원, 뭐 염원까지 하지만 생각을 하고 얘기를 하는 거고 wish 하면 은좀 그러지 못했을 상황 그리고 앞으로도 일어날 수는 없지만 그랬으면 좋겠을 상황에 많이 써요. 그래서 만약에 어, 이렇게 쓸 수는 있지 I wish you could take me to see the lanterns 이 뉘앙스였으면은 내가 택 e 했으니까 데려다 주기를 바랬어 근데 그 일은 이루어지지 않았을 때쓸 확률이 높아요 자, hope과 wish는 그 정도로 좀 보시면 될것 같고 자, would가 나왔죠 would기 때문에 보통 would는 언제 많이 나오죠? 가정법일 때 많이 나오죠 제가 그 would는 용법을 몇개 전에 한번 정리를 했었던 것 같은데 보통 would는 뭐 공손할 때 would you, could you 이럴 때 많이 쓰이기도 하고 그 다음에 지금도 비슷하게 할수 있는 게 시제 맞추기 위해서 과거 시제 때 미래 에 일어난 일을 얘기할 때는 would 쓰죠. 자 그리고 세 번째는 뭔가 will보다 확실성이 떨어질 때 그럴 것 같아 할때 많이 쓰이기도 해요. 여기서는 자 그때 바랬어. 그때 바랬는데 뭘 바라면 그 시점 기준으로 네가 나를 데려다 주기를 하는 미래를 쓰고 싶으니까 시제를 맞추기 위해서 will 대신에 would를 썼다고 보면 되, 되겠죠. 여기는 실은 I was hoping you would take me to see the flowing lights는 네가 그때, 그 과거 때 나를 데려가서 보여줬으면 좋겠다고 희망을 하는 그 시점 기준을 얘기를 하기 때문에 우드를 썼다고 보시면 될것 같아요. 그 다음 문장 볼게요. Oh, you mean the stars. Oh, you mean the stars 하죠? Oh, you mean the stars. mean 하면 뭔가 의미하다 라고 하는 거죠. 우리 casual speaking에서 I mean, 뭐 you mean 이런 게 되게 많이 쓰이는데 그 대신은 내가 의미하는 것은 뭐 네가 의미하는 것은 이렇게 직독직해라기보다는 그거는 내가 하고자 하는 말은 정도로 보시면 되고 여기서도 you mean the stars. 아, 네 말은 그 불빛들이구나. 이렇게 불빛이 아니죠. stars. 그러니까 별빛들 얘기하는구나. 이 정도로 보시면 될것 같아요. 그래서 mean이 나왔다고 꼭 의미하다 이렇게 직접적으로 해석하시면 은 조금 느낌이 너무 다이렉트 직접적일 수 있으니까 그냥 내 말은 네 말은 요 정도 명수로 보시는 게 좋을 것 같아요. That's the thing. I've charted stars and they're always constant. That's the thing. I've charted the stars and they're always constant. That's the thing. I've charted the stars and they're always constant. That's the thing. I've charted the star and they're always constant. 뭐래요? That's the thing. 요거는 이제 이것도 스피킹에서 많이 쓰이는 표현인데 그게 그거예요. 딱 그거예요. 뭐 요럴 때 많이 쓰이는 거죠. That's it. That's the thing. 이렇게 많이 쓰이는데 자, 제가 하고 싶은 you mean the stars 그 대답이죠. 딱 그건데요. I've charted the stars. 아, 더가 없네. I've charted stars and they're always constant 했죠. 제가 자, 차트는 뭐예요? 차트는 우리가 뭐 이렇게 차트 이렇게 그리는 그 그래프 같은 걸 생각하시면 되는데 지금 여기서 동사로 쓰였죠. 그러니까 내가 차트를 그려 봤는데 내가 뭔가 별들을 이렇게 그래프화 해 봤는데 이렇게 보시면 되겠죠. 제가 어떤 단어를 하나 외울 때 예를 들어서 water 이것도 물이라는 단어가 있지만 water 하면 물을 주다라는 게 있고 rain 하면 비도 되지만 rain 비가 오다라는 동사도 되고 이것도 똑같은 거죠. chart 하면 차트라는 단어 도 되지만 동사로까지 확장이 될수 있는 거죠. 그래서 내가 별을 그려 봤는데 they are always constant. 자, constant 뭐가 이렇게 끊임없이 계속되는 걸 얘기해요. 좀 일정하게. 근데 별들은 보면은 별자리가 이렇게 일정하게 하늘에서 움직이잖아요. 그래서 별은 그려봤는데 얘네는 이렇게 일정하게 변화되더라고요. 일정하게 움직이더라고요. 이런 얘기를 하는 거죠. 근데 여기서 실은 우리가 봐야 될 거는 I've charted. 자, 그냥 해석은 내가 별을 그려봤는데 라는 부분인데 I have charted. 현재 완료로 썼죠. 제가 강의에 현재 완료를 한번 해석했던 부분이 있었는데 그걸 보시면 조금 이해를 하실 수 있을 것 같아요. 자, 별을 그려봤는데 했던 부분인데 이 동작에서 그냥 I charted 할수 있는 부분인데 I've charted 한 이유는 I charted는 그냥 단순 사실 내가 그렸어요 하는 단순한 사실이고 I've charted는 내가 그려봤는데 그랬는데 이, 이 그림 결과가 지금 현재 일과 연관이 깊죠. 그렇기 때문에 I've charted가 조금 더 원어민들이 많이 쓰이는 표현이 될 수밖에 없는 거예요. 이 부분은 이렇게 좀 이해를 한 번쯤 해보시고 넘어가면 좋을 것 같아요. 다음 문장 볼게요. But these, they appear every year on my birthday, mother. Only on my birthday. 
But these, they appear every year on my birthday. Only on my birthday, 그렇죠? But these, they appear every year on my birthday, mother. Only on my birthday. 한 번만 할까요? But these, they appear every year on my birthday, mother. Only on my birthday, 하죠? 자, they appear, appear 이라는 동사는 뭐죠? 나타나다. 그러니까 걔네들이 나타난대요. 언제? Every year, 매해, on my birthday, 내 생일에만요. 엄마 딱내 생일에만 걔네들이 나타나는 거죠. 자, 앞에 별들은 뭐 이렇게 일정하게 1년에 한번 이렇게 뭐쭉 이렇게 매일 나타나고 하는데 얘네들은 이상하게 내 생일 그 날에만 딱 나타나니까 이상하다는 얘기를 하는 거죠. 그래서 appear은 나타나던데 음, 실은 이게 좀 casual speaking에서는 show up 이란 동사로 많이 대체돼요. 그래서 걔가 그 남자가 나타났어야 하면 he appeared 하기도 하지만 he showed up 이렇게도 많이 해요. 그래서 그냥 formal하냐 좀 casual하냐 요 차이인 것 같아요. 자, 그 다음에 And I can't help but feel like they're they're meant for me. And I can feel but feel like they're they're meant for me. And I can help but feel like they're they're meant for me. And I can help but feel like they're they're meant for me. 라고 했죠? 자, I can help but. 자, 요거는 우리 어릴 때 많이 그 많이 외웠던 수거 같을 수도 있는데 can help but 하면은 뭐 하지 않을 수 없어. 요런 표현이죠. 그래서 뭐예요? 자, 뒤에 but 뒤에 내용을 할 수밖에 없다는 거죠. feel like 어떤 기분이 들 수밖에 없대요. 자, feel like은 어떤 기분이 드는 거죠. 뭐뭐 같은 기분이 드는 건데 어떤 어떤 기분이냐면은 they are meant for me. They are meant for me. 자, mean의 과거형은 meant, 그거의 과거 분사형도 meant죠. 그래서 they are meant는 실은 수동태죠. 그래서 그들이 의미하는 게 아니라 걔네들이 의미 되지는 것 같아요. 자, 무슨 의미가 되어지는 거 같냐면 은 나를 위해서 걔네가 있어 오는 것 같다는 거죠. 뭔가 걔네가 나를 위해서 있는, 존재하는 것 같아요. 의미 되어지는 것 같아요. 이런 뜻이죠. 자, 그 다음 뭐죠? I need to see them, mother, and not just from my window, in person. I need to see them, mother, and not just from my window in person. 한번 더요. I need to see them, mother, and not just from my window in person. I need to는 뭐뭐 해야만 합니다. 이런 거죠. 비슷하게 뭐 have to, should 이런 조동사인데 그럴 필요가 있다는 거예요. So I need to see them. 나 얘네 봐야겠어요. 이러는 거죠. Have to, should, need to 뭐 이런 조동사도 제가 한번 정리를 해드릴게요. 뭐 이게 좀 어느 정도의 뉘앙스에 따라서 뭐가 조금 더 강조되고 뭐가 조금 더 이제 의미가 세고 약하고 있는데 I need to는 그냥 I gotta, I have to 이런 거랑 비슷하다고 보시면 돼요. 나 얘네 봐야겠어요, 엄마. 그렇죠? Not just from my window. 내 창문으로부터만 보는 게 아니라 창문으로 보는 게 아니라 in person. 직접 봐야겠어요. 이런 뜻이죠. in person 하면은, 자, 그 사람, 뭐, 사람이면은 사람과 이렇게 직면해서 보는 거고, in person은, 그러니까 뭔가 이렇게 간접적으로가 아니라 직접적으로 본다는 이런 뜻이에요. 그래서 뭐, 인터뷰 같은 경우도, I had an interview in person 하면은 사람 얼굴 보고 하는 인터뷰를 말하는 건데, in person 요거는 이렇게 직접 이런 뜻이니까 알아두면 좋을 것 같아요. I have to know what they are. I have to know what they are. 하죠? I have to know what they are. I have to know. 아까 need to 나왔는데 이번에 have to 나왔는데 I have to know. 좀더 강의해 보시는. 나 알아야만 하겠어요. 알겠어요? 알아야만 하겠어요. I have to know. 뭘 알아야겠대요? What they are. 걔네들이 무엇인지를 알아야겠어요. 이런 거죠. You want to go outside? Uh, why Rapunzel? You want to go outside? Why Rapunzel? 하죠? You want to go outside? 너 나가길 원하니? 왜 아픈... 라푼젤라 하면서 뒤에 노래가 나오는데 꽤 길어요. 자, 노래는 그냥 한두 번씩만 따라 하면서 해석 위주로 표현 위주로 갈게요. Look at you as fragile as a flower. Look at you. 자, look at이란 전치사와 같이 오죠. 자, 그거 제가 한번 말씀드렸나요? 보다라는 동사가 see도 있고 look도 있고 watch도 있고 뭐 stare도 있고 되게 여러 개 있지만 세 개만 볼게요. see, watch, look 이렇게 세 개만요. 이 차이는 뭐죠? 다 보다인데 see 하는 거는 그냥 보여서 보이는 거예요. 우리 흔히 말하는 지각 동사이죠. 그냥 눈에 보이니까 보는 거예요. 그래 비슷한 게뭐 냄새도 그냥 맡아지니까 맡은 smell 하는 거고 귀에 들려서 들리는 게 hear 이런 건데 see는 그냥 보여서 보이는 거예요. 내 의지를 담는 게 아니라 그냥 보여서 보는 거고 look 하면은 어떤 거를 딱 시선을 고정해서 보는 거예요. 그렇기 때문에 at 어디 어디 에 어디 어디 에딱 그거 본다는 전치사가 붙는 거예요. 딱 그거를 이렇게 see 하다가 딱 고정해서 보는 게 look at이죠. 그 다음에 watch. watch는 뭐든 뒤에 뭐 나요? watch TV, watch movie 하죠? 그렇기 때문에 어떤 것을 좀 일정 기간 보는 의미가 강해요. 그래서 다 보다지만 조금 느낌의 차이가 있고 여기서는 look at you 했죠. 너좀봐 이거죠. 그냥 보여서 보는 게 아니라 너좀 봐봐. 네 모습을 좀 봐봐 이러는 거죠. as fragile as a flower. as 형용사 as 하면은 뭐뭐 같은 이런 거죠. fragile 하면은 
그 소포에도 이제 외국 가서 보면 많이 붙는데 그 프라질하고 소포가 딱 붙으면은 취급주의 요거예요. 프라질은 그래서 뭐 깨지기 쉬운, 다치기 쉬운, 연약한 이런 뜻인데 연약한, 꽃같이 연약한 너좀 봐라, 그렇죠? As flower, as a flower 이렇게 하는 거죠. Still a little sapling, just a sprout. Still a little sapling, just a sprout. Still a little sapling, just a sprout. 하죠. 자, sapling 하면은 뭐그 그 나무 키울 때 묘목 있죠? 이렇게 좀 이렇게 조그만 거 심은 거 그런 거예요. 이제 큰 나무가 아니라 작은 나무를 뜻하고, 그래서 아주 작은 묘목 같은. 자, still이니까 여전히 그런 그리고 또 just a sprout. Sprout 하면은 새싹이에요. 그래서 그 콩나물도 bean sprout예요. 콩이 이렇게 새싹처럼 나오잖아요. 그래서 sprout는 많이 나오는데 새싹이에요. 그래서 새싹, 작은 묘목 같은 여전히 그런 너를 좀 봐라 이런 거죠. 그래서. You know why we stay up in this tower? You know why we stay up in this tower? 하죠. You know, 너 알지? Why? 왜? We stay up. 우리가 왜 머무르는지 여기 위에 in this tower 이 타워 안에서 그렇죠? We know that's right to keep you safe and sound. Yeah. I know 하고 무슨 얘기를 하려는데 끊죠? That's right. 맞아. 뭐 하기 위해서래요? To keep you safe and sound. Yeah. 하죠. 너를 안전하고 어, 사운드는 소리 뭐 소리를 듣다는 뜻 말고도 건전한 건강한 이런 뜻이에요. 그래서 뭐 명언 중에 맞나 모르겠는데 뭐 sound sound mind comes from sound body. 그러니까 뭐 건강한 육체에서 뭐 건강한 정신이 나온다 할 때도 그 사운드 사운드가 들어가는데 그런 걸로 보시면 돼요. 그래서 너를 안전하고 좀 건강하고 건전하게 지키기 위해서지. 자, 킴은 뭔가 유지하는 거잖아요. 그래서 너를 그렇게 유지하기 위해서 지키기 위해서지. 그래서 여기 투는 그냥 뭐하기 위해서 이렇게 보시면 되죠. Guess I always knew this day was coming. Guess I always knew this day was coming. Guess I always knew this day was coming. 뭐래요? Guess I guess 하면은 제가 그 고체에서 I mean I guess 하는 건요. 내가 의미해, 내가 추측해 이거보다 그냥 내 말은, 내 생각은 요 정도예요. 그래서 내 생각에는 사실 아이가 생각된 거죠. I guess I always 난늘 knew 알았지. 노의 과거형이죠. This day was coming. 이 날이 오고 있었다는 걸 내가 늘 알고 있었지 이런 거죠. Knew that soon you'd want to leave the nest. Knew that soon you'd want to leave the nest, 하죠? Knew that soon you'd want to leave the nest. 이것도 실은 지금 아이가 생각됐죠? I knew, 내가 알았어. 자, 대디아를 알았대요. 뭐냐면은 soon, 곧, you'd want to leave the nest. 여기서 드는 뭐가 생략된 걸까요? Would, 생략은 아니죠. 뭐가 축약된 거죠. You would가 생략된 거죠. 뭘 알았대요? 너가 곧 나가고 싶어 할 거라는 걸 알았대요. Leave the nest. 자, nest는 둥지예요. 새 둥지를 이렇게 퍼록 날아갈 거라고 알았대요. 그래서 여기서 would는 제가 우, 우 뭐야 말이겠어 우드 용법 몇 가지 여러 가지 설명해 드렸죠 뭐 공손할 때도 쓰고 뭐 불확실할 때도 쓰고 뭐그 뭐냐 그 위래 그 시제 맞추기 위해서 과거로도 쓰고 하는데 여기서는 실은 네가 그럴 거라고 일보다 좀 가능성을 낮추는 거죠 네가 나가고 싶어 할 거라고 둥지를 떠나고 싶어 할 거라고 하는 거를 내가 알았지 이런 거죠. Soon, but not yet. 고시야 하지만 but not yet 지금은 아직은 아니야 이런 거죠. Mother knows best. 말해요. 쉬, 중에봐. Trust me, pet. 나를 믿어봐라. Mother knows best. 엄마는 최고로 알지. 엄마를 제일 잘 알지. 이런 건데, 자, no의 최상급을 넣은 거죠. Trust가 나와서 하는데, believe와 trust의 차이는 혹시 아시나요? 자, 둘다 믿다죠. 한국말로는. Believe는 어떤 사실을 믿는 거예요. 그게 사실인지 아닌지 뭐 사실 여부를 믿을 때 believe 아니면은 또신 이런 사람들을 내가 그냥 믿을 때 believe고요. Trust는 뭐냐면은 뭔가 신뢰하다에 가까워요. 내가 그 사람을 신뢰하기 때문에 걔를 뭐 믿고 뭐쭉 간다든지 걔와 함께 일을 한다든지 이런 거예요. 그래서 너 거짓말 했니 안 했니 이럴 때는 believe란 동사가 많이 나오고 여기처럼 나좀 믿어봐, 나좀 신뢰해봐, 나랑 같이 하자 이런 느낌일 때는 trust가 훨씬 많이 써요. 